രാജ്യാന്തര അധോലോക നായകൻ രവി പൂജാരയുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിരവധി ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടക പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രവി പൂജാരയെ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഇടയിലാണ് രവി പൂജാര തന്റെ കേരളത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വിവരം കേട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം രവി പൂജാരയുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കേരളത്തിലെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിലും കാസർകോട്ടും മലപ്പുറത്തും രവി പൂജാരയെ അനുകൂലിക്കുന്ന അയാളുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സംഘാംഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസിലെ ചിലർക്കും ഈ സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഈ പോലീസിൽ ഈ സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരിൽ നിന്നും നിരന്തരമായി വലിയ വലിയ തുകകൾ പണം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ വിവിധ ഫേവറുകൾ കൈപ്പറ്റി കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ രവി പൂജാരയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി തന്നെ രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള അധോലോക സംഘങ്ങളുമായി കേരള പോലീസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വിവരമാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും രവി പൂജാരയുടെ മൊഴി ആയി തന്നെ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനിയും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഒട്ടേറെ കേസുകൾക്ക് പിന്നിൽ രാജ്യാന്തര അധോലോക നായകൻ രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളി രാജ്യാന്തര കൊട്ടേഷൻ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന രവി പൂജാരയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാകുന്നു എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഇതോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് രവി പൂജാരയുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ബംഗളൂരുവിലെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ തച്ചങ്കരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മണിക്കൂറുകളോളമാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയിരുന്നു രവി പൂജാരയെ മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കേരള പോലീസിന് കേരള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത ഇയാളെ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കേരള പോലീസ് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എന്നുകൂടി അറിയുന്നു കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവെപ്പിന് പുറമെ കാസർകോട്ടും മലപ്പുറത്തും തന്റെ സംഘാംഗങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ തന്റെ സംഘാംഗങ്ങളുണ്ട് കാസർകോട്ട് തന്റെ സംഘാംഗങ്ങളുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് തന്റെ സംഘാംഗങ്ങളുണ്ട് ഇവർ നിരവധി അനവധി അധോലോക ദൗത്യങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും രവി പൂജാര സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നടി ലീന മരിയ പോളിന്റെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിന് നേരെ ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പ് തന്റെ കൊട്ടേഷൻ ആണെന്നും പോലീസിലെ ചിലർക്ക് താനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും രവി പൂജാര സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത ലീനയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കാനാണ് കൊച്ചിയിൽ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത് നടിയും ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയുമായ ലീന മരിയ പോളിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം അത് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ പനമ്പള്ളി നഗറിലുള്ള ബ്യൂട്ടി പാർലറിന് നേരെ തന്റെ സംഘാംഗങ്ങൾ വെടി ഉതിർത്തത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണിയാണ് പ്രതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒളിവിലുള്ള സിനിമാ താരം കൂടിയായിട്ടുള്ള ലീന മരിയ പോൾ എന്നാണ് രവി പൂജാര തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി ഇതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിലെ നിരവധി ഓപ്പറേഷൻസുകളിൽ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള പല കേസുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും തെളിയിക്കപ്പെടാനാവാതെ കിടക്കുന്ന പല കേസുകളിലും ഈ അധോലോക നായകൻ രവി പൂജാരയുടെ പങ്ക് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ബാംഗ്ലൂരുവിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ രവി പൂജാരയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാനായത് എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരെ വകവരുത്താനും രവി പൂജാരയുടെ ഗ്യാങ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു കേരളത്തിൽ പൂജാരയുടെ സംഘത്തിന് ഉന്നത തലത്തിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു ഒട്ടേറെ
ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്